There was a soldier. There was a commander. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander. The undefeated ruler. The sword from the swords of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiallahu an. Assalamu alaikum. Kuts o antak ye bichoy. Yermukir judushesh. Obosishto Roman bahini druto. উত্তর সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দক্ষিণ অংশের দিকে সরে গেল ইয়ারমুখ যুদ্ধে পরাজিত জীবিত রোমান সৈনিকদের নতুন করে কোনো যুদ্ধে যাওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা ছিল না বিজয়ী মুসলিম সৈনিকদের অবস্থাও তথই বোঝ এমন সময় আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ তালহ দামেস দখল করার জন্য একটি ছোট দল পাঠিয়ে দিলেন নিজে তার বাহিনী নিয়ে এক মাস সময় জাবিয়া অঞ্চলেই অবস্থান করলেন এই সময় সৈন্যরা বিশ্রাম নিয়ে নিল গণিমত একত্রিত করে হিসাব করে তা বন্টন করা হলো আহতদের চিকিৎসার জন্য সময় দেওয়া হলো আর অনেক সংস্কারযোগ্য প্রশাসনিক বিষয় ছিল সেনাপতিরা সে গাদে ব্যস্ত থাকলেন ছয়শো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের শুরু মোতাবেক পনেরো হিজির রমজানের শেষ দিকে আবু ওবায়দা রাজি আল্লাহ তালহ একটি সামরিক সভা অনুষ্ঠান করলেন বা বিমিশনের পরিকল্পনা করার জন্য কুচ ও কাইসারিয়ার মধ্যকার অঞ্চল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত উঠে এলো এই দুটি শহর তার দেশটিতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ইতোমধ্যে মুসলমানরা সেগুলো জয় করার যত প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারা সবগুলো প্রতিহত করে দিয়েছে আবু ওবায়দা রাজি আল্লাহ তালহ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না তাই নির্দেশনা চেয়ে চিঠি টিকলেন ওমর আদি আল্লাহ আনহুয়ের কাছে খলিবাদাকে কুচ বিজয়ের আদেশ দিলেন তাই আবু ওবায়দা রাজি আল্লাহ আনহু তার বাহিনী নিয়ে জাবিয়া থেকে কুচের পথে রওনা শুরু করলেন খালিদ রাজি আল্লাহ আনহু তার ক্রিপ্ত রক্ষী বাহিনী নিয়ে বাহিনীর অগ্রে ছিলেন আনুমানিক নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে মুসলমানরা কুচসি উপনীত হল প্রমাণ প্রতিরক্ষা বাহিনী কেল্লা বেষ্টিত শহরে সরে গেল কুচ অবরোধ করা হলো অবিচ্ছিন্ন চার মাস অবরোধ জারি থাকল অতপর কুচসের প্রধান বিশপ জিজিয়ার বিনিময়ে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দিল সে সোপ্রনিয়াস নামে পরিচিত ছিল তবে সে একটি শর্ত জুটে দিল আর তা হলো স্বয়ং খলিবাই সে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং তার হাতে শহর হস্তান্তর করা হবে মুসলমানরা বিশপের সত্য সম্পর্কে অবগত হল আবু ওবায়দা রাজি আল্লাহ তালহ উমর রাজি আল্লাহ তালহের কাছে পত্র লিখে কুচ তাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে কুচ আসার অনুরোধ জানালেন চিঠি পেয়ে উমর রাজি আল্লাহ তালহ কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে কুচ অভিমুখে রওনা করলেন সামদেশের খলিপা উমর রাজি আল্লাহ তালহ এর চারটি সফরের এটি প্রথম সফর উমর রাজি আল্লাহ তালহ সর্বপ্রথম জাবিয়া এলেন সেখানে আবু ওবায়দা ও খালিদ রাজি আল্লাহ তালহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ইয়াজিদ রাজি আল্লাহ তালহ খলিপাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ছোট একটি বাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছিলেন তার সাথেও দেখা হয়ে গেল আর আমর বিন আস রাজি আল্লাহ তালহ ছিলেন কুচ অবরোধকারী বাহিনীর সেনাপতি খালিদ ও ইয়াজিদ রাজি আল্লাহ তালহ রেশমি এবং দামেস্কি ব্রোকারের পোশাক পরিহিত ছিলেন তারা কিছুটা আড়ম্বরের সাথে দুটি রষ্টপুষ্ট গোড়ায় আরোহণ করেছিলেন এতে উমর আদি আল্লাহ তালহ ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন তিনি গোড়া থেকে নেমে জমিন থেকে এক মুষ্টি বালু উঠিয়ে দুই সেনাপতির দিকে ছুটে মারলেন তারপর চিৎকার করে বললেন এই সাদে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছ তোমাদের জন্য লজ্জা হয় তোমরা কখনো প্যাট বরে আহার করতে পারো গত দুই বছরের আগ পর্যন্ত কিন্তু এখন লজ্জা তোমাদের খাবারের জন্য যা তোমাদের এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে আল্লাহর শপথ বিজয়ের দুইশো বছর পরও যদি তোমরা হীন কাজ করতে তবেও আমি তোমাদেরকে অপসারণ করে তোমাদের স্থলে অন্য দুজনকে নিযুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প থাকতাম উমর আদি আল্লাহ তালু ছিলেন খুব জীর্ণ পোশাক পরিহিত ঠিক যেমনটি রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জীবদ্দশায় পড়তেন খলি পাওয়ার পরও তিনি তার পোশাক পরিচয় জীবনযাপন 
বিলাসিতা ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কৃপাণ হস্ত থাকা এবং সংযমী হতে উদ্ভূত করা ইত্যাদি কোনো বিষয়ে পরিবর্তন আনেননি খালিদ ওই আচিত রাদি আল্লাহ তালানো দ্রুত তাদের রেশমি পোশাক খুলে ফেললেন ভেতরে পরিহিত বর্ম ও অস্ত্র বেরিয়ে এলো তারা বলেন আমিরুল মমিনিন এগুলো শুধু পোশাক মাত্র আমরা আমাদের অস্ত্র এখনও বহন করে আসি এই উদ্ধারে খলিবার ক্রোধ শান্ত হলো এরপর আবু বাইদা রাদি আল্লাহ তালানো এগিয়ে এলেন তার পরনে স্বভাবজাত সাধারণ পোশাক উভয়ে মুসাফা ও মুয়া নাখা করলেন উমর আদি আল্লাহ তালানু জাবিয়া থেকে কুচ এলেন তার সাথে আসেন তার সেনাপতিগণ ও প্রহরী বাহিনী তারা কুচসে আগমনের মুহূর্তটি মুসলিম সৈনিকদের জন্য ছিল ভীষণ আনন্দদায়ক নিজেদের খলিপার দর্শনে তারা যার পরনায় খুশি হলেন পরের দিন দ্বীপ্রহরের পরে উমর আদি আল্লাহ তালানু বড় বড় কয়েকজন লোকের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতা করেছিলেন বিলাস হাফসি রাদি আল্লাহ তালান ও সেখানে উপস্থিত আসরে নামাদের সময় গণি এসেছে দ্বিতীয় হিজড়িতে মুসলমানরা যখন আজান দেওয়ার সুন্নাতকে আপন করে নেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বিলাল রাদি আল্লাহ তালানোকে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন এরপর থেকে প্রতিদিন বিলাল রাদি আল্লাহ তালান এর কোমল কণ্ঠে দৈনিক পাঁচবার মদিনায় আজান গুঞ্জরিত হতো তিনি মুমিনদের নামাজের আহ্বান করতেন বিলাল রাদি আল্লাহ তালানু ছিলেন একজন সদাচারী মুসলিম এবং রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের একজন ঘনিষ্ঠজন কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম যখন বিদায় নিলেন তখন বিলাল রাদি আল্লাহ তালানো হয়ে গেলেন নীরব আর আজ আনদেন না এই মুহূর্তে কিছু সাহাবি চিন্তা করলেন প্রথম কিবলা ও হারামাইনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর কুচ বিজয়ের এই উপলক্ষে বিলাল রাজি আল্লাহ তালানোকে তার নিরবতা থেকে বের করে আনার জন্য মোক্ষম একটি সুযোগ তাই তারা খলিপার কাছে আবেদন জানালেন এইবারের জন্য হলেও যেন বিলাল রাজি আল্লাহ তালানোকে আজান দেওয়ানো হয় অমর রাজি আল্লাহ তালানো বিলাল রাজি আল্লাহ তালানোর দিকে তাকিয়ে বললেন বিলাল রাজুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সাহাবিগণ তোমার কাছে আবদার করছেন তুমি যেন আজান দিয়ে তাদেরকে নবীজির সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও বিলাল রাদি আল্লাহ তালানো কয়েক মিনিট গভীর তন্ময় হয়ে বসে রইলেন অতপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সাহাবি এবং নামাজ আদায়ের জন্য অপেক্ষমান হাজার হাজার মুসলিম সৈনিকদের দিকে তাকালেন তার চেহারায় আনন্দের উজ্জ্বল রেখা দীপ্তি হয়ে গেল আরও একবার আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন বিলাল রাদি আল্লাহ তালান বিপুল সমাবেশে বিলাল রাদি আল্লাহ তালানের কণ্ঠ গুঞ্জরিত হওয়া শুরু করল তিনি যখন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বললেন মুমিনদের স্মরণ হয়ে গেল তাদের দয়ার নবীর কথা তাদের ছোঁক বে জড়তে লাগল তপ্ত অস্ত্র বিলাল রাদি আল্লাহ তালান যখন সাধু এন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহতে পৌঁছলেন সকলে পুপিয়ে পুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন পর দিন চুক্তিপত্র লিখা হলো হলিফা উমর আদি আল্লাহ তালান মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের স্বাক্ষর করলেন সাক্ষী থাকলেন খালিদ এমর বিন এস আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং মুয়াবিয়া রাজি আল্লাহ এন হোম খলিফার হাতে কুচ হস্তান্তর করা হলো পবিত্র শহরে পীরের ও শান্তি ছয়শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস মোতাবেক ষোলো হিজডি রবিউল আউ্বাল মাস উমর রাদি আল্লাহ তালানো কুচসে দশ দিন অবস্থান করলেন অতঃপর মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন খলিফা উমর রাদি আল্লাহ তালানের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াজিত রাদি আল্লাহ তালান কেসারিয়ায় চলে গেলেন এই উপকূলীয় শহরে আবার অবরোধ আরোপ করলেন আমর ও সুরাহবিল রাদি আল্লাহ তালান ফিলিস্তিন ও জর্ডান বিজয়ের জন্য পিরে গেলেন এবং এই মিশন ওই বছরের শেষ দিকেই সম্পন্ন হয় কিন্তু কাইসারিয়া বিজয় করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ছয়শত চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ তথা উনিশ হিজড়ি পর্যন্ত তখন প্রতিরক্ষা বাহিনী মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালানের সামনে আত্মসমর্পণ করে অন্যদিকে আবু ওবায়দা ও খালিদ রাজি আল্লাহ তালানহ সতেরো হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে কুচ থেকে পুরো উত্তর সিরিয়া বিজয়ের জন্য বেরিয়ে পড়লেন আবু ওবায়দা রাজি আল্লাহ তালানো দামেস্কের দিকে গেলেন দামেস্ক মুসলমানদের হাতে ছিল সেখান থেকে হিমসের দিকে গেলেন 
হিমসবাসী তাকে অভ্যর্থনা জানাল তার পরবর্তী টার্গেট ছিল কি নাসরিন বাহিনী সেদিকে এঁকে গেল খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানের এবং ক্রিপ্ত রক্ষী বাহিনী ছিল অগ্রভাগে কয়েকদিনের যাত্রার পর ক্রিপ্ত রক্ষী বাহিনী কিন্নেসরিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব দিকে একটি বাগানে উপনীত হল সেখানে রোমানদের একটি বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্নেসরিনের রোমান সেনা বলেছিল মিনাস প্রসিদ্ধ এবং সৈন্যদের কাছে প্রিয় এক সেনাপতি মিনাস উপলব্ধি করল সে যদি কিন্নেসরিনে অবস্থান করে তবে মুসলমানরা এসে তাকে অবরোধ করবে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে উপরন্তু সম্রাটের পক্ষ থেকে সহযোগিতা আসার কোনো আশা নেই তাই সে সিদ্ধান্ত নিল আগবেড়ে শহরের বাহিরে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালাবে এবং মূল বাহিনী তার সাথে যুক্ত হওয়ার আগেই তাকে পরাজিত করবে পরিকল্পনা অনুযায়ী মিনাস ক্ষিপ্ত রক্ষী বাহিনীকে উদাইর গ্রামে আক্রমণ করল তার বাহিনীর সংজ্ঞা ছিল তা ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেননি সে হয়তো জানত না যে অগ্রদলের সাথে খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানো আসেন অথবা খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানো সম্পর্কে বিখ্যাত কিং বদন্তিগুলো বিশ্বাস করত না যুদ্ধের সাজে বিন্যস্ত হতে খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানের বাহিনীর বেশি সময় লাগে না তাই হুদায়ের অতি দ্রুত সহিংস লড়াই শুরু হয়ে গেল মিনাস নিহত হল যুদ্ধ এখনও তার প্রথম দাপেই রয়ে গেছে যখন তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল রোমান্ড আরও হিংস্র ও তীব্র আকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের প্রিয় সেনাপতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিন্তু তাদের বাক্য সুপ্রসন্ন ছিল না এই মুহূর্তে তারা সমকালীন সবচেয়ে দক্ষ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হয়েছে তাই তাদের প্রতিশোধ স্পৃহায় তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো তাদের একজন বেঁচে ফিরতে পারল না যুদ্ধ শেষ এলাকাবাসী খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানোকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হয়ে এলো তারা জানালো যে তারা আরও বংশোদ্ভূত যুদ্ধ করতে আগ্রহী না খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালানু তাদের আত্মসমর্পণ মেনে নিলেন এবং কিন্নেসরিনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন ওমর রাদিয়াল্লাহ তালানের কাছে হুদায়ের যুদ্ধের বিবরণ পৌঁছল তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহ তালামের সামরিক প্রতিভা দেখে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না তিনি বললেন খালিদ স্বভাব যত সেনাপতি আল্লাহ তাল্লা আবু বক রাজিয়াল্লাহ তালানোকে রহম করুন মানসির উপর তার শাসন আমার শাসনের চেয়ে উত্তম ছিল কিন্নাশ্রীনে মিনাসের অবশিষ্ট দল রয়ে গেছে তারা প্রাচীরের ভেতরে আশ্রয় নিল এবং কেল্লার পটকগুলো বন্ধ করে দিল খালিদ রাজিয়াল্লাহ তালানু সেখানে পৌঁছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করলেন সেখানে তিনি লিখলেন তোমরা যদি ম্যাগের চন্দ্র হও তবু আল্লাহ তালা আমাদেরকে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনবেন কাল বিলম্ব না করে কি নেসরিন খালিদ রাজিয়াল্লাহ তালামের কাছে আত্মসমর্পণ করল আবু ওবায়দা রাজিয়াল্লাহ তালানহ কি নেসরিনে খালিদ রাজিয়াল্লাহ তালামের সাথে মিলিত হলেন অতপর বাহিনী চলে গেল হালাবের দিকে কেল্লার প্রতিরক্ষা ছিল শক্তিশালী এক বাহিনী নেতৃত্ব ছিল রোমান সেনাপতি জয়াসিমের হাতে সেও কি নেসরিনের সেনাপতির ন্যায় কেল্লার দিকে বেরিয়ে পড়ল মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শহর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে ক্ষিপ্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সংঘাত করল কিন্তু একটি ভীষণ লড়াই শেষে এখানেও রোমানরা পরাজিত হল জয়াসিম কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দ্রুত শহরের প্রাচীরের ভেতর আশ্রয় নিল হালাব বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত একটি শহর তার উপকণ্ঠে ছিল মজবুত এক কেল্লা তা আবার পানির খন্তক দ্বারা সুরক্ষিত মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে কেল্লার উপর অবরোধ জারি করল জোয়াসিম ছিল দুঃসাহসী সেনাপতি অবরোধ পাঙার জন্য কয়েকবার আক্রমণ করল কিন্তু প্রতিবারই ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হল কয়েকদিন এভাবেই লড়াই করে রোমানরা কোনো লাভ দেখল না তাই হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সহযোগিতা আসার অপেক্ষায় কেল্লার ভেতরে অবস্থান করতে লাগল কিন্তু হেরাক্লিয়াস কিছুই পাঠাতে পারল না চার মাস পর অর্থাৎ ছয়শো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের কাছাকাছি সময় রোমানরা কয়েকটি শর্ত দিয়ে আত্মসমর্পণ করল 
शहर प्रतरक्षा बाहन के निरापदे शहर छाड़ार अनुमति देवा हल क्यों जयसिम गलना से मुसलमान हो ग এবং ইসলামী বিপ্লবের পতাকা তলে সেবা করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাস্তবিকভাবেও পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে জোয়াসিম প্রমাণ করে দেন তিনি এক অনিষ্ট ও যোগ্য একজন সেনাপতি কয়েকজন মুসলিম সেনাপতির অধীনে তিনি অনন্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যান হালাব বিজয় সম্পন্ন হল আবু ওবায়দা রদিয়াল্লাহ এবার রোমের সীমান্ত পথে অবস্থিত আজাজ नगर विजय बाहन प्रेरण कर लेंपति मालिक अस्तार मालिक जयसिमर सहयोगित आजाजर ऊपर विजय लाभ करते सक्षम हन अतपर से अदिवासी सन्धि चुक्ति हालाब पेड़ आसें आजाज विजय एवं तर निरापतार व्यापक प्रभाव छो कर द्वारा उत्तर हालाबे रोमान बड़ को बाहन अनुपस्थिति निश्चित हो गए परवर्ती जुद्धगुलोते से दिक्कत के मुसलमान पश्चात बागे किंबा को आक्रमण करार आशंका के मुक्ति मिलल मालिक अस्तार द्वित बारे मत बाहर साथे से जुक्त हलन आबू बैदा रदियाल्लाउतलान यार पश्चिम दिखे आंतिया विजय बैर हलन बाहन एगे गल हारिम अंचल दिखे पूर्व दिक्कत के निकटे उपनीत हल आंतिया आसी नदी ऊपर एक लोहार ब्रीज छो स्थानी महारिया नामक एलिका के प्राय बारो माइल दूरे से आंतिया प्रतरक्षार जो एक विशाल बाहन निजुक्त मुसलमाना तर मुखोमुखी हल एखने बड़ एक जुद्ध हल बटे क्योंकि इतिहास एर विस्तारित विवरण अनुपस्थित तब प्रमान पराजय हल बराबर न्याय खालिद रदियाल्लाउतर कृप्त रक्षी बाहन नहीं अन्य भूमिका पालन करें आज जाना दाइन और यारमुखर क्षय क्षतर कथा बद दी शाम विजय मिशने ये जुद्धे रोमान भारि क्षति है जरा प्राणे बेचे गेसे ता छिन्न भिन्न है शहरे गए आश्रय ने मुसलमान अग्रसर है आंतिया ऊपर अवरोध आरोप कर शाम देशर बृहत्तम शहर पूर्व रोमान साम्राज्य एशिया अंचल राजधानी मुसलमान हाथे शहर की पराजित है आबू बैदा रदियाल्लाउतलानु शहरे प्रवेश करें चय शत साइत ख्रीटाब्दे अक्टोबर मासे त्रिस तारीख मोताब षोलो हिजटी सावाल मासे पाँच तारीख एरपर पर रोमान सैनिक दे निरापतारे शहर त्याग करार अनुमति दिए दें आंदाकिए विजय पर मुस्लिम बाहन दक्षिण दिखे अग्रसर है भूमध्यसागर विस्तृत दुर्गवे विजय कर लाजिकिया जेबाला और तारतुस नगरी ये उत्तर पश्चिम सिरियार अदिकाश अंचल शत्रुमुक्त हो जाए इरपर आबू बैदा रदियाल्लाउतरानु हाला भी फिर आसें फिर पथे तर बाहन उत्तर सिरियार अवशिष्ट अंश निजे करतले नहीं आसे हालिद रदियाल्लाउतरानु तर क्षिप्त रक्षी बाहन नहीं छूटे जान पूर्व दिखे फुरात नदी पर्त सफर करें दुरबल किचु बाधारो सम्मुखीन हन बटे तरपर छः आठ ख्रीटाब्दे डिसेम्बर मास शुरू दिखे पुनर हाला बस आबू बैदा रदियाल्लाउतलानर साथ हन एन पुरो शाम देश मुसलमान अधिकारे चले आबू बैदा रदियाल्लाउतलानो खालिद रदियाल्लाउतलानो के किन्ना श्रीन सेंपति और विचारक निजुक्त करल अवशिष्ट बाहन नहीं फिर इलें हिमसे और यह अंचल शासक हिसेब दायित्व ग्रहण कर लें किन्नासिन छो ए अंचल एक अंश किन्नासिने खालिद रदियाल्लाउतलानुर अन्तम दायित्व छो उत्तर दिखे रोमान कार्यविधि पर्यवेक्षण करा षोलो हिजडी शेष दिखे शाम समस्त अंचल और फिलस्तिन मुसलमान करतले आश्रय ने बाकी था शुद्ध कैसारिया रोमान हाथे रही ग मुस्लिम देश सेंपतिगण तर विजित अंचलगुल प्रशासनिक दायित्व ग्रहण करें अमर बीनास रदियाल्लाउतलान फिलस्तिन प्रशासक निजुक्त हन सुरहबिल रदियाल्लाउतलान जर्डान याजित रदियाल्लाउतलान दामेस्कर आबू बैदा रदियाल्लाउतलान हिमसर छश आठ ख्रीटाब्दे ग्रीष्मकाल पर्त कैक मास आबहवा शांत था अतपर उत्तर सिरियार ऊपर आओ एक विपुल बाहन समबत है एबार जजिरार अदिवासी ख्रीटान आरबरा जुद्धर पथ 
বেছে নিয়েছে শাম দেশে ফিরে আসা অসম্ভব হিরাক্লিয়াসের জন্য তার অবশিষ্ট সাম্রাজ্য এখন মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কায় রয়েছে ইয়ার মুখ ও আন্তাকিয়া ও হাত ছাড়া হয়ে গেছে এখন আর তার কাছে ক্রমবিজয়ী মুসলিম বাহিনীর হামলা থেকে নিজের সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষা করার মতো যথেষ্ট সৈন্য নেই তাই তার চিন্তারও শেষ নেই নতুন গড়ে বাহিনী গঠন করতে হলে অনেক সময় প্রয়োজন তবে মুসলমানদের সিরিয়াতেই ততদিন ব্যস্ত রাখতে হবে যেন তার অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের দিকে হাত বাড়াতে না পারে তাই সে জাজিরের আরবদের স্মরণাপন্ন হল আবেদন করল মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য খ্রিস্টানদের সাথে যে তাদের ধর্মীয় মিলবন্ধন ছিল তাই তারা তার আবেদন গ্রহণ করল হাজার হাজার সৈনিক জমা করে ফুরাত অতিক্রম এবং পূর্ব দিক থেকে উত্তর সিরিয়ার আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল জাজিরায় চলমান প্রস্তুতির খবর নিয়ে এলো অনুসন্ধানী দল আবু ওবায়দা রাদি আল্লাহ তালহের কাছে খ্রিস্টান আরবরা তাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছে আবু ওবায়দা রাদি আল্লাহ তালহ পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করার জন্য সামরিক মজলিস ডাকলেন খালিদ রাদি আল্লাহ তালহ রায় পেশ করলেন সব শহর থেকে সৈনিকরা একত্রিত হয়ে একটি বাহিনী গঠন করবে এবং খোলা ময়দানে খ্রিস্টান আরবদের সাথে যুদ্ধ করবে কিন্তু অন্য সেনাপতিরা হিমস প্রতিরক্ষা করার সমর্থন দিলেন এই আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ তালান সংখ্যা গরিষ্ঠের মতকেই প্রাধান্য দিলেন সাথে সাথে কিন্নাস্টিন থেকে ক্রিপ্তরক্ষী বাহিনী এবং উত্তর সিরিয়ার দখলকৃত অঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য দল উপস্থিত করে হিমসে বাহিনী সমবেত করলেন তারপর পরিস্থিতির বিবরণ খলিবাকে জানিয়ে দিলেন আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ তালান ও খালিদ রাজিয়াল্লাহ তালানের কাছে যে বাহিনী আছে তা দ্বারা একটি অপ্রশিক্ষিত বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে পারবেন এ ব্যাপারে খলিপার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না তথাপি তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ইরাকের মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাজিয়াল্লাহ তালানের কাছে আদেশ পাঠালেন জাজির অভিমুখে তিনটি বাহিনী প্রেরণ করার প্রথম বাহিনী থাকবে সুহাইল বিন আদি রাজিয়াল্লাহ তালানের নেতৃত্বে তার গন্তব্য রাক্কা দ্বিতীয় বাহিনী আবদুল্লাহ বিন ইদবান রাজিয়াল্লাহ তালানের নেতৃত্বে নাসিবিনে যাবে তৃতীয় বাহিনী সেনাপতি থাকবেন ইয়াজ বিন গানম রাজিয়াল্লাহ তালানো তার দায়িত্ব হল উভয় বাহিনীর মাঝে মাঝে থেকে কাজ করা একই সময় উমর রাজিয়াল্লাহ তালানো আদেশ দিলেন ইরাক থেকে হিমসে চার হাজারের একটি বাহিনী প্রেরণ করার যার সেনাপতি হবেন কাকা বিন আমর আদিয়াল্লাহ তালান তারা আবু ওবায়দা রাজিয়াল্লাহ তালানকে শক্তিশালী করার জন্য ফোরাদের দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে হিমসে উপনীত হবে খ্রিস্টান আরবরা হিমসে আক্রমণ করল মুসলমানদের খুব ভালো করে কেল্লার ভেতরে সুরক্ষা গ্রহণ করেছে খ্রিস্টানদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না বিদায় তারা শহরের উপর অবরোধ আরোপ করল অবরোধ শুরু হওয়া মাত্রই জাজিরা থেকে তাদের কাছে খবর এলো যে মুসলমানদের তিনটি দল ইরাক থেকে জাজিরার দিকে আসছে খ্রিস্টান আরবরা এখন বুঝতে পারল তারা কোনো গেড়া কলে পড়ছে এখানে সিরিয়ায় তারা হিরাক্লিয়াসের জন্য আগুন থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করছে আর অন্যদিক থেকে আগত মুসলমানদের হাতে তাদের জন্মভূমি হারানোর উপক্রম হয়ে গিয়েছে তাই তারা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে জাজিরায় ফিরে এলো এবং এটি ছিল তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত খ্রিস্টান আরবরা হিমস ত্যাগ করার তিন দিন পর কাকা বিন আমর আদিল্লাহ তালানু আগমন করেন মুসলিম বাহিনীর তিন দল শুনল যে খ্রিস্টান আরবরা ফিরে গেছে তাই তারা যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকেই পরবর্তী নির্দেশনার অপেক্ষা করতে লাগল তাদের মূল দায়িত্ব এমনিতে শেষ হয়ে গেছে বস্তুত উমর আদিল্লাহ তালানু চমৎকার এই কৌশল দ্বারা জাজিরা থেকে আগত খ্রিস্টান আরবদের রুখে দিলেন একটি তীরও সেখানে নষ্ট করতে হয়নি পরোক্ষ আক্রমণের এটি এক উন্নত প্রয়োগ জাজিরার খ্রিস্টানদের ব্যর্থ চেষ্টায় সিরিয়ায় মুসলমানদের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি কিন্তু তা মুসলমানদের ক্রোধের অনলকে উত্তেজিত করে দিয়েছে এবং তারা এখন আরও সতর্ক হয়ে গেছে এখন সিরিয়াকে তারা পরিপূর্ণ নিজেদের আওতাভুক্ত গণনা করছে না পার্শ্ববর্তী বিপক্ষ শক্তিগুলোকে যতদিন পরিষ্কার না করা হবে নিজেদের নিরাপদ মনে করা যাবে না বিপক্ষ শক্তি রয়ে গেছে জাজিরায় 
ও তাওরস পাহাড়ের পূর্ব দিকের অঞ্চলে তাদেরকে বসে আনা কিংবা ধ্বংস করা আবশ্যক অন্যথায় সিরিয়া সীমান্তের বেতন নিরাপদ আবাস তৈরি করা সম্ভব হবে না ওমর রাদি আল্লাহ তালানো সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে জাজিরা খতম করবেন তাই সাদ রাদি আল্লাহ তালানোকে আদেশ দিলেন জাজিরা বিজয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে মূল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সেনাপতি নির্ধারণ করলেন ইয়াস বিন গানম রাদি আল্লাহ তালানুকে সাদ রাদি আল্লাহ তালানু ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানুকে আদেশ দিলেন তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে জাজিরা বিজয় করতে সে লক্ষ্যে ইরাক থেকে আগত মুসলমানরা তাদের নতুন গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করল ছয়শো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানু তিন বাহিনীকেই ব্যবহার করলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দজলা ও পুরাত নদীর মধ্যবর্তী ন্যাসিবিন ও রুহা বর্তমান উরফা পর্যন্ত অঞ্চলগুলো পরিষ্কার করে ফেললেন তবে কোনো রক্তপাত ছাড়াই তিনি এই মিশন সম্পন্ন করলেন ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানু জাজিরার ওই অংশটুকু বিজয় করার পর আবু ওবায়দা রাদি আল্লাহ তালানু খলিফার কাছে চিঠি লিখলেন যার উদ্দেশ্য ছিল উত্তর সীমান্তে আক্রমণ করার জন্য ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানুকে তার দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া উমর রাদি আল্লাহ তালানু তার এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানু ইরাক থেকে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে হিমসের দিকে ছুটে চললেন ছয়শো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দের শরৎকাল আবু ওবায়দা রাদি আল্লাহ তালানু কয়েকটি দল প্রেরণ করলেন তন্মধ্যে খালিদ ও ইয়াজ রাদি আল্লাহ তালানু নেতৃত্ব ছিল দুটি দল উত্তর সিরিয়া এবং পশ্চিম দিকে তারতুস পাহাড় পর্যন্ত রোমান ভূমিগুলোতে আক্রমণ করা তাদের দায়িত্ব খালিদ রাদি আল্লাহ তালানের গন্তব্য ছিল মার আস সেখানে পৌঁছে তিনি অবরোধ আরোপ করলেন ভেতরে ছিল একটি রোমান প্রতিরক্ষা বাহিনী রোমানদের অন্তরে কাপন সৃষ্টি করার জন্য খালিদ রাদি আল্লাহ তালানের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট কয়েকদিন পর মার আস আত্মসমর্পণ করল প্রতিরক্ষা বাহিনী ও অধিবাসীদের স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার শর্তে মুসলিমরা অনেক গণিমত অর্জন করল অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহ তালানো বিপুল পরিমাণ গণিমত নিয়ে কিন্না সিনে ফিরে এলেন এত ডের গণিমত তিনি লাভ করেছিলেন যোদ্ধারা সারা জীবন তা দ্বারা সচ্ছলভাবে জীবন পার করে দিতে পারবে যৌবনকাল থেকে দুহাত বরে ব্যয়ের যে অভ্যাস খালিদ রাদি আল্লাহ তালানের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল তা না থাকলে তিনি সে যুগের অন্যতম ধনাঢ্য গণ্য হতেন সে জামানায় সাধারণ রেতি ছিল মল্লযুদ্ধে যে বিজয়ী হবে প্রতিদ্বন্দ্বীর যাবতীয় সম্পদ সে নিয়ে যাবে সমস্ত যোদ্ধাদের মতো গণিমত থেকে আলাদা একটি অংশ তো পাবেই সে হিসেবে খালিদ রাজি আল্লাহ তালানত জীবনের অসংখ্য মল্ল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবগুলোতেই তিনি বিজয়ী হয়েছেন আর তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে কেউ হতো না বরং সবাই ছিল দন্যাঢ্য সেনাপতি বিশেষত পার্শিক ও রোমান সেনাপতি যারা সোনা রূপায় সজ্জিত থাকত তবে হিসাব করলে খালিদ রাজি আল্লাহ তালানের হাতে যে পরিমাণ সম্পদ এসেছিল অন্য কোনো যোদ্ধায় তা অর্জন করতে পারেনি কিন্তু এই সমস্ত সম্পদ খালিদ রাজি আল্লাহ তালানের হাত বেয়ে বালুক অনার ন্যায় জড়ে পড়েছে কেননা তার জীবন মান ছিল উন্নত দানের হাত ছিল খুবই প্রশস্ত এক যুদ্ধে যে সম্পদ অর্জন করতেন তা শুধু আরেক যুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হতো তাছাড়া খালিদ রাজি আল্লাহ তালানের হাতে ছিল বিশাল সংখ্যক গোলাম বিয়ে করেছিলেন একাধিক সন্তান জন্ম দিয়েছেন প্রচুর এদের পেছনে মোটা অঙ্কের খরচ হয়ে যেত অনুরূপ যুদ্ধের ময়দানে যে সমস্ত যোদ্ধা অনন্য বীরত্ব দেখাত খালিদ রাজি আল্লাহ তালানু তাদের খুঁজে খুঁজে বের করেন তার সম্পদ থেকে হাত দিয়ে উপরকন দিতেন খলিফা তার এই কর্মকাণ্ড দেখতেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত মৃতব্যয় তাই তিনি এটাকে অপব্যয় ও অপচয় গণ্য করতেন উদারতা বা দানশীলতা নয় মার আজ থেকে ফেরার সময় অভ্যাস অনুযায়ী তার বাহিনীকে প্রচুর পরিমাণ উপহার দিলেন এ সময় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কয়েকজন কবি ছিল তারা তাদের গৌরব নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে উপহার গ্রহণ করত এক কবি ছিল আস আস বিন কায়েস কিন্দা গোর্তের সর্দার সে একবার কিন্নাস্টিন এসে খালিদ রাদি আল্লাহ তালানের সাথে সাক্ষাৎ করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করল খালিদ রাদি আল্লাহ তালানু তাকে দশ হাজার দিরহাম উপহার দিয়ে দিলেন দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই ঘটনার খবর খলিবার কানে চলে গেল এ সংবাদে তার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল সিদ্ধান্ত নিলেন খালিদ রাদি আল্লাহ তালানের এই সীমা তিরিক্ত ব্যয়ের একটি চূড়ান্ত করবেন